ഹായ് ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു സൈലം ലേണിംഗ് എല്ലാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലെ സോ മിസ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് അതായത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡിക്രീസ് എങ്ങനെ കാണാം ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഒരൊറ്റ ഇക്വേഷൻ ഒരേ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കും ഇതിൽ വരുന്ന ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കിൽ ഡൗട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക ആ ടോപ്പിക്കായിട്ട് മിസ് വരുന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് മിസ്സിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം എന്റെ പേര് അമൃത നിങ്ങളുടെ മാത്സിന്റെ മിസ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ബുക്കും പെണ്ണും ഒക്കെ എടുത്ത് റെഡ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡിക്രീസ് എങ്ങനെ കാണാമെന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാനുള്ളൂ ആ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് എത്ര ചേഞ്ച് വന്നു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളു ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ എത്ര ചേഞ്ച് ആയി എത്ര ചേഞ്ച് ആണോ അവിടെ വന്നത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ എമൗണ്ട് ഏത് എമൗണ്ട് എന്നാണ് ചേഞ്ച് വന്നത് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെന്നിൽ നിന്ന് ട്വന്റി ആയി എന്ന് പറയാണ് ടെന്നിൽ നിന്ന് ട്വന്റി ആയി അവിടെ എത്ര ചേഞ്ച് വന്നു ട്വന്റി മൈനസ് ടെൻ ടെൻ ചേഞ്ച് വന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ എമൗണ്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്താണ് ടെൻ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ഒറിജിനൽ എമൗണ്ട് ഏതിൽ നിന്നാ ചേഞ്ച് ആയേ ടെന്നിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈസി അല്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇക്വേഷൻ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് ഡിക്രീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇൻക്രീസ് ആയി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലും ഡിക്രീസ് ആയി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലും ഇക്വേഷൻ സെയിം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എ സ്കൂൾ ടീം വോൺ സിക്സ് ഗെയിംസ് ദിസ് ഇയർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫോർ ഗെയിംസ് വോൺ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ നാല് ഗെയിം ആണ് ജയിച്ചത് ഈ വർഷം എത്ര ഗെയിം ജയിച്ചു ആറ് ഗെയിം ജയിച്ചു വാട്ട് ഈസ് ദ പേഴ്സൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ആണ് സംഭവിച്ചത് എത്ര ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് അല്ലെ അതല്ലേ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ എമൗണ്ട് ഒറിജിനൽ എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം എമൗണ്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് എത്രയാ എമൗണ്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഇയർ എത്രയായിരുന്നു ദിസ് ഇയർ സിക്സ് ഗെയിംസ് ജയിച്ചു ലാസ്റ്റ് ഇയർ എത്ര ഗെയിംസ് ജയിച്ചു ഫോർ ദാറ്റ് മീൻസ് ചേഞ്ച് എമൗണ്ടിൽ എത്ര ചേഞ്ച് അവിടെ ഉള്ളത് ടു ആണ് ചേഞ്ച് ഉള്ളത് ഒറിജിനൽ എമൗണ്ട് എത്രയാ ഒറിജിനൽ എമൗണ്ട് എത്രയാ നമുക്ക് നോക്കാം ഒറിജിനൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർ അതായത് ഫോറിൽ നിന്ന് ഫോർ ആയിരുന്നു ഒറിജിനൽ അല്ലെ ഫോർ ആയിരുന്നു ഒറിജിനൽ അവിടെ നിന്ന് എത്രയായി ഇപ്പോ സിക്സ് ആയി ഫോർ ആയിരുന്നു ഒറിജിനൽ അവിടെ നിന്ന് എത്രയായി സിക്സ് ആയി അപ്പൊ ഒറിജിനൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തു നോക്കാലോ എമൗണ്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സോ എത്ര ചേഞ്ച് വന്നു എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ അല്ലെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് കണ്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സാധനം ഒരേ ഇക്വേഷൻ ആണ് എത്ര ചേഞ്ച് വന്നു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏതിൽ നിന്നാണ് ചേഞ്ച് വന്നത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്യാം ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലിറ്ററേറ്റ് പീപ്പിൾസ് ഇൻ എ കൺട്രി ഡിക്രീസ്ഡ് ഫ്രം ഡിക്രീസ്ഡ് ഫ്രം വൺ ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ലാക്സ് ഇതാണ് ഒറിജിനൽ എമൗണ്ട് ഇതായിരുന്നു ഒറിജിനൽ എമൗണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എത്രയില
ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആണ് ചേഞ്ച് ഉള്ളത് ആണല്ലോ ഒറിജിനൽ എമൗണ്ട് ഏതിൽ നിന്നാണ് പോയത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഒറിജിനൽ എമൗണ്ട് കറക്റ്റ് സോ അവിടെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് വരും ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര പേര് ശരിയായ ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഓക്കെ ഇതിൽ ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡെസ്മൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷൽ വാല്യൂ ഒക്കെ വരും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ആൻസർ കിട്ടിയത് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് എന്താ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിക്രീസ് എന്താ ഒരൊറ്റ ഇക്വേഷൻ മതി ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ അത് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക ഇതിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻറ്റ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ വാലുബിൾ ടൈം ഹാ